হ্যালো আসসালামু আলাইকুম রকিবুল 24 সালের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমরা আজকে শিখব গণসংখ্যা নিবেশন সারণী আমরা গত ক্লাসে শিখেছি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী আমরা আজকে শিখব গণসংখ্যা নিবেশন সারণী কারণ গণসংখ্যা নিবেশন সারণী এটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এই অঙ্কটা প্রতিবারই আসে এই কারণে আমরা আমি গণসংখ্যা নিবেশন সারণীর দুটি টিউটোরিয়াল দিলাম চলো তাহলে আমরা শিখব গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তার আগে আমি বলি যে তোমরা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করো যাতে করে আমার ভিডিওগুলো সবগুলো পেতে পারো তাহলে আমরা শিখি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী এখানে প্রশ্ন বলছে যে নিচের উপর থেকে সমান শ্রেণী ব্যক্তি সহ পাঁচটি শ্রেণী বিশিষ্ট একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী প্রস্তুত করো তাহলে আমাদের প্রথমে করতে হবে এখানে উপত্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মান বেশি মান কত মান সর্বোচ্চ মান কত এই উপত্যগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ছিয়াশি এবং সর্বনিম্ন মান কত সর্বনিম্ন মান হচ্ছে একত্রিশ তাহলে আমরা চলো শিখি আমি এখানে লিখলাম সমাধান সমাধান আমি লিখলাম সমাধান কি লিখবো যে এখানে 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 লিখলাম এখানে কি সর্বোচ্চ মান কত এখানে সর্বোচ্চ মান এখানে সর্বোচ্চ মান এখানে সর্বোচ্চ মান কত ছিয়াশি এখানে সর্বোচ্চ মান ছিয়াশি আমরা এখানে সর্বোচ্চ মান কত পেলাম ছিয়াশি এখন লিখব সর্বনিম্ন মান সর্ব নিম্ন মান এখানে সর্বনিম্ন মান কত এখানে সর্বনিম্ন মান আছে একত্রিশ একত্রিশ তাহলে লিখলাম যে অতএব পরিসর পরিসর আমরা পরিসর সূত্র কি শিখছি সর্বোচ্চ মান সর্বোচ্চ মান বিয়োগ সর্ব নিম্ন মান এখানে সর্বোচ্চ মান করতে এখানে সর্বোচ্চ মান ছিয়াশি সর্বনিম্ন মান কত একত্রিশ ছিয়াশি যদি আমরা একত্রিশ বিয়োগ করি তাহলে আমরা কত পাবো এখানে বাড়িতেছি কত পাঁচ পান ন এখন এখানে কী দেওয়া আছে উপরে অঙ্গের মধ্যে দেওয়া আছে যে শ্রেণী ব্যক্তি সহ ফার্স্টটি শ্রেণী আমাদের কিন্তু এখানে শ্রেণী নির্ধারিত করা আছে আমি বলছি যে যদি শ্রেণী দেওয়া থাকে তাহলে শ্রেণী ব্যক্তি আর যদি শ্রেণী ব্যক্তি থাকে তাহলে দিতে হবে শ্রেণী সংখ্যা যেহেতু শ্রেণী সংখ্যা কিন্তু আমাদের এখানে দিছি আমরা কী বের করবো এখন আমরা বের করব শ্রেণী ব্যক্তি তাহলে এগুলো বলছে অতএব শ্রেণী ব্যক্তি শ্রেণী ব্যক্তি শ্রেণী ব্যক্তি কল কি পরিসর পরিসর ভাগ শ্রেণী সংখ্যা পরিসর ভাগ শ্রেণী সংখ্যা কারণ যদি আমাদের শ্রেণী সংখ্যা দেওয়া থাকে তাহলে আমি শ্রেণী ব্যক্তি আর শ্রেণী ব্যক্তি দেওয়া থাকলে আমি শ্রেণী সংখ্যা তার মানে এখানে লিখলাম এখানে 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 কি শ্রেণী সংখ্যা শ্রেণী সংখ্যা কিন্তু আমাদের নির্ধারিত করে দেওয়া আছে শ্রেণী সংখ্যা কত শ্রেণী সংখ্যা বিশিষ্ট ছয় শ্রেণী সংখ্যা বিশিষ্ট তাই লিখলাম শ্রেণী সংখ্যা ইকুয়াল সিক্স এটি কিন্তু কী দেওয়া আছে নির্ধারিত নির্ধার এটি তো কোন অঙ্কের মধ্যে আমাদের কী দেওয়া আছে যে ছয় শ্রেণী সংখ্যা বিশিষ্ট তাহলে তাহলে আমরা অন করি পরিসরের মান কত পাঁচ পান্ন শ্রেণী সংখ্যার মান সিক্স আমরা যদি এটা ভাগ করি তাহলে আমরা কত পাবো এটা যদি আমরা এটার সাথে ভাগ করি তাহলে আমরা পাইতেছি নাইন দশমিক ওয়ান তার মানে সর্বসম টেন কেন হইলো কারণ নাইন দশমিক ওয়ান পানটার পর যদি কোনো সংখ্যা থাকে এক সংখ্যা বেশি নেব তার মানে কি শ্রেণী বদন কত পাইলাম দশ তাহলে আমরা এখানে লিখি যে নিচে কোন সংখ্যা নিবে সন সারণী নিচে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী দেয়া হলো গণসংখ্যা সারণী নিচে দেওয়া হলো গণসংখ্যা নিয়ে সারণী করতে হলে আমাদের কী করতে হবে তিনটে জিনিস লাগবে একটা আছে শ্রেণী শ্রেণী ব্যক্তি এক নম্বরটা আছে শ্রেণী ব্যক্তি দুই নম্বরটা হবে কি টালি তিন নম্বরটা লাগবে আমাদের গণ 
সং খা আজকাল যে একটা ট্রাকটা নিয়ে নিন প্রথমে লিখলাম কি শ্রেণীবৃত্তি তারপর লিখলাম টালি তারপর লিখলাম আমি গণসংখ্যা শ্রেণীবৃত্তি টানলাম ট্রেলিও টানলাম তারপর লিখলাম আমি গণসংখ্যা আমাদের এখানে শ্রেণী শ্রেণী কিন্তু নির্ধারিত করে দেওয়া আছে কটা শ্রেণী হবে ছয়টা শ্রেণী শ্রেণী কখন কটা হবে ছয়টা আর শ্রেণী ব্যবধান কত শ্রেণী ব্যবধান কিন্তু কত বেড়েছে আমাদের এখানে দশ শ্রেণী ব্যবধান বেড়েছে দশ আর শ্রেণী সংখ্যা কত ছয়টি তাহলে আমরা শুরু করব কত থেকে ধরবো এখানে দেখবো সর্বনিম্ন মান কত দেওয়া আছে সর্বনিম্ন মান দেওয়া আছে একত্রিশ থেকে তাহলে আমরা কত নিবো একত্রিশ থেকে তাহলে আমরা কত থেকে নেবো একত্রিশ থেকে নেওয়া যায় আবার কি এক ঘর যদি আগে নিই যেহেতু কম আছে একটু তো আমি তিরিশ থেকে নিলাম কারণ তিরিশ থেকে তাহলে চল্লিশ মিনিট এখন এখানে যদি একত্রিশ দেওয়া থাকে কেউ যদি একত্রিশ থেকে নেয় একত্রিশ থেকে ওই পাশে যদি দশ করে নেয় তাও হবে আবার যদি কেউ তিরিশ থেকে নেয় তাও হবে তিরিশ থেকে চল্লিশ লিখলাম তারপর লিখলাম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে ষাট ষাট থেকে সত্তর সত্তর থেকে আশি আশি থেকে আশি থেকে নব্বই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা কিন্তু আমাদের এখানে মিলছে এখন দেখো চল্লিশ থেকে তিরিশ থেকে চল্লিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ এরকম কীভাবে কাটা লাগে তাহলে আমি শিখছি স্যার সত্তর 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 কাটবো কোন জায়গায় এখানে কিন্তু সত্তর কাটানো যাবে না সত্তর কাটতে হবে নিচে কারণ এখানে যদি আমি সত্তর লিখছি যদি এরকম কোনো পূর্ণ সংখ্যা থাকে সত্তর তাহলে উপরের সংখ্যা না কাটে আমরা কাটবো কথা নিজের সঙ্গে এখানে দিলাম টালিয়া কোয়ান তারপরে কথা আছে দেখো এখানে ছেষট্টি ছেষট্টি কোন জায়গার মধ্যে আছে দেখো ছেষট্টি জায়গার মধ্যে আছে এক দুই ডেলাম তারপরে কথা আছে একান্ন একান্ন কোন জায়গায় আছে একান্ন আছে এই জায়গার মধ্যে মনে করো পঞ্চাশ যদি থাকে পঞ্চাশটা উপরে হবে না পঞ্চাশটা হবে নিচে তো আমি এগুলো আগে করে রাখছি তো আমি সময় যেহেতু কম এই কারণে আমি এগুলো দিয়ে নিলাম তোমরা একটা একটা করে কাটবে একটা একটা করে দাঁড়িয়ে দেবা দেখবে মিলবে তারপরে হবে আট ওয়ান দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তারপরে হচ্ছে পাঁচ থেকে ষাট চার পর আট পর দশ পাঁচ পাঁচ দশ হবে আমি এগুলো আগে করে রাখছি ষাট থেকে সত্তর চল্লিশ ষাট থেকে সত্তরে কত হবে ষাট থেকে সত্তরে হবে ষাট থেকে আমাদের সত্তরে হচ্ছে ফোর ষাট থেকে সত্তরে হবে এইট দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট সত্তর থেকে আশির মধ্যে হবে সত্তর থেকে আশির মধ্যে হবে ফোর পাঁচ সিক্স আর আশি থেকে নব্বইয়ের মধ্যে হবে ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে দেখো আমি এখানে করি এখানে কত বের হবে এখানে বের হবে ফোর এইট টেন এইট সিক্স ফোর আমি এগুলো আগে করে রাখছি এই যে এরকম করে এক একটা করে কাটবো এখানে একটা একটু সংখ্যা কাটবা আর এখানে যে অঙ্ক মানগুলো থাকবে সেই মানের মধ্যে বসে দিবার এই যে পাঁচটার পর একটা করে টেলে চিহ্ন দিবা তারপর এই যে মানগুলো আমি এখানে বসিলাম এগুলো যদি যোগ করো তাহলে এন ইকুয়াল হবে কত চল্লিশ এই যে এই এন এর সংখ্যা আর এখানকার মোট যে সংখ্যাগুলো আছে এখানে গুনবে এক দুই তিন এরকম করে গুনবে এখানে আমি মোট সংখ্যা চল্লিশটা আর এখানে এম যদি মিলে তাহলে বসবে অঙ্কটি হয়েছে যারা যদি তোমার আমাদের অঙ্কটি আমার কাছে ভালো লাগে থাকে তাহলে একটা অবশ্যই লাইক দিবা আসসালামু আলাইকুম